Hey guys, can you solve the questions like this in just 2 to 3 seconds? See, these are very easy questions and uh, there is a trick behind these questions which will help you to solve these type of questions in just 2 to 3 seconds. If you don't know the trick, then just continue the video to know the trick, okay? Hello guys, welcome to you all in our YouTube channel and I I am back with a new and awesome superb short trick of maths and this is 12th video of maths superb trick and 7th video of integration means I have made 6 more videos of integration if you have not seen then just go to the description box there is a playlist called maths super trick just click on them that link you will get all the videos which I have uploaded on the YouTube and uh, if you wanna see them see them all okay they all are awesome short trick and they in this channel you will get the superb short trick shortcuts mnemonics of biology physics chemistry maths okay so stay connected by subscribing this channel and uh, continue the video or this video may which trick ko main reveal karunga jis trick ke help se starting of the video mein maine jo questions dikhaye the un questions ko easily solve kar sakte ho within 2 to 3 seconds you can solve the any question of this type okay and agar us trick ko janna hai to is video ko continue karo see यहां पे हमारा जो लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन का है जो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई है ओके एंड ये फॉर्मेट है sin ax cos bx dx ओके ऐसा फॉर्मेट होगा यानी sin कुछ भी हो सकता 2x cos 3x sin 6x cos 4x sin 105x cos 90x कुछ भी हो सकता है तो इसका सिंपल एक ट्रिक है कि हम कैसे इसका इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे मींस इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा उसको निकालने का एक बहुत अच्छा सुपर ट्रिक है उसी को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ओके सो हम सबसे पहले इसमें से निकालेंगे a b ये हो गया a sin के साथ जो रहेगा वो a cos के साथ जो रहेगा वो b हो गया उसका पहले हम डिफरेंस निकालेंगे अगर वो ऑड आता है मतलब 1 3 वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है कोई भी नंबर बट अगर वो ऑड आता है तो हम ऑड की जगह पे क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो होगा 2a इसका जो sin के साथ जो फंक्शन होगा sin के साथ जो a है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय a2 b2 तो ये देखो ये फार्मूला है if uh, the number comes out to be odd, then we will use this formula that is 2a by a square minus b square. And if the number comes out to be even, a minus b 2 ho gaya, a minus b 0 ho gaya, a minus b 4 ho gaya, a minus b minus 6 ho gaya, a minus b minus 108 ho gaya, koi bhi number, whether it is a positive integer or a negative integer or 0, in the integral comes out to be 0 if there is a difference of even number, okay? So, this trick को use करके हम उन सारी questions को easily solve कर सकते हैं So, let's continue the video and solve the questions, okay? So, we will solve these questions one by one and know how to, how to use our trick in this type of questions, okay? So, first of all, see the first one, that is here it is 0 to pi पहले हमें क्या देखना है कि हमें हमारा जो integral इंटीग्रल है उसका जो लिमिट है वो 0 टू पाई है कि नहीं क्योंकि अब ये जो ट्रिक है वो सिर्फ 0 टू पाई में ही काम करेगा सो so, 0 टू पाई है sin ax cos bx के फॉर्मेट में भी है देखो sin ax a हो गया 2 b हो गया 4 तो सिंपली हम क्या निकालते हैं पहले a b तो a 2 minus 4 it will be minus 2 which is a even number so it will be 0 simply 2 to 3 second में हम simply देख कर 2 minus 4 minus 2 होता है 0 हो जाएगा simply यहां पर भी देख के तुम 0 नहीं देख सकते तो 2 into 10 by 100 minus 49 that is 20 by 51 is the required answer because here a is 10 and b is 7 a minus b is 3 which is a odd number and if the number comes out to be odd then we will use the formula 2a by a square minus b square we know that okay so with the help of this formula we can easily write 20 by 51 as the required answer okay now see the third question what does the third question says third question humara kehta hai ki 0 to pi sin of 6x yahan pe 6 hai a a is equal to 6 b is equal to 4 so a minus b is equal to 6 minus 4 into 2 2 2 2 is the even number so our answer comes out to be 0 okay so 0 is the required answer of the question number 3 why because here the difference of a minus b is an even number and we know that if the number comes out to be even as a difference of a minus b then our answer will be 0 okay 
Now, see the fourth one. This is a very big number that is A is equals to 105 and B is equals to triple 9. So, first of all, what we will do? We will do as A minus B. So, A minus B we will come as 999. It will be 4 at the unit place. वो हमें बताता है कि 9 minus 5 4 हो गया तो ये minus में ही आएगा लेकिन 9 minus 5 4 होता है 4 अगर last में आता है तो ये simply ये number हो जाएगा even और अगर कोई number even हो गया तो उसका integral हमेशा zero हो जाएगा ऐसे type के questions में उसका integral zero होगा okay so now see the fifth one पहले तो ये question को तुम खुद से करो और अगर problem होती है तो बिल्कुल सही हो क्योंकि ये question ही अधूरा है यहाँ पे कुछ नहीं बताया है कि p minus q odd है या even है ओके okay? अगर ऑड है तो सिंपली इसका ऑड है इस दोनों का जो सम ये डिफरेंस दैट इज बी माइनस क्यू इफ यहां पे मैं अच्छे से बताता हूं ओके सी इफ पी माइनस क्यू इज इवन और इफ पी माइनस क्यू इज ऑड अगर ये इवन हो गया तो सिंपली इसका आंसर जीरो होगा इंटीग्रल इसको जीरो अगर ये ऑड हो गया तो सिंपली इसका 2 p by p square minus q is by यही तो हमारा trick है सिर्फ यहाँ पे a की जगह b किया है q b की जगह q किया है okay so with the help of these five questions I hope कि ये video अच्छा लगा होगा और ये trick बेहद हद तक समझ में आएगा होगा अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इस video को repeat कर एक बार और देखो इस video को बिल्कुल समझ में आ जाएगा और अगर ये video आपको अच्छा लगा trick समझ में आया और अच्छा लगा तो इस video को एक like देना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को चैनल को शेयर करो अभी ग्रो कर रहा है हमारा चैनल सो so, अपना सपोर्ट दो एंड थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड ओके गाइस थैंक यू